ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു സൺ ന്യൂസ് ബയോടെക് അക്കാഡമി നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് പാർത്തനോജനസിസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പാർത്തനോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് പാർത്തനോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർത്തനോസ് ജനസിസ് അതിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ പാർത്തനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിർജിൻ എന്നാണ് മീനിങ് അതുപോലെ ജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേർത്ത് ഓർ ഒറിജിൻ അപ്പൊ പാർത്തനോജനസിസിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വിർജിൻ ബേർത്ത് പാർത്തനോജൻസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഫീമെയിൽ ഗെമീറ്റ് വിതൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ റെയർ ആയിട്ടാണ് മെയിൽ ഗെമീറ്റിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്ന് പാർത്തനോജൻസിസ് ഉണ്ടാവുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഫീമെയിൽ ഗെമീറ്റിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് വിതൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പാർത്തനോജൻസിസ് വഴി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെ പാർത്തനോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പാർത്തനോജൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നാച്ചുറലി ലോവർ പ്ലാന്റ്സിൽ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബീസ് വാസ് പെഫൈഡ്സ് ബീറ്റിൽസ് റോട്ടിഫേഡ്സ് ലോവർ കസ്റ്റേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഡിസേർഡ് ലിസാർട്സ് ഇവരിലെല്ലാരിലും തന്നെ നോർമലി ആയിട്ട് നാച്ചുറലി നടക്കുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് പാർത്തനോജനസിസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർത്തനോജനസിസിനെ വേണമെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പാർത്തനോജനസിസ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്കിനോഡേംസ് മൊളസ്കസ് ആനലിഡ്സ് ആംഫിബിയൻസ് ആൻഡ് മാമൽസ് ഇവരിലൊക്കെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പാർത്തനോജനസിസ് ചെയ്യാറ് ഇനി നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പാർത്തനോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നോർമൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എഗ്ഗിൽ നിന്നും സ്പേമിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടൻസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗിൽ നിന്ന് എഗ്ഗാണ് പാത്തനോജനസിസിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്പേമിൽ നിന്നുള്ള ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ നടക്കില്ല ഓൺലി എഗ്ഗിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻസിന്റെ കേസിൽ പാർത്തനോജനസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയബിൾ എംബ്രിയോസ് ഫോം ചെയ്യാത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ പാർത്തനോജനസിസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്നാണ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പാർത്തനോജനസിസ് അടുത്തതാണ് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് ഓർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പാർത്തനോജനസിസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒബ്ലിഗേറ്റ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ് പാർത്തനോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ പാർത്തനോജനസിസ് ഇവർ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഫുള്ളി എന്താ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പാർത്തനോജനസിസ് ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇവരിൽ നടക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ മിയോസിസ് പ്രോസസ്സ് ഇവരിൽ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേറ്റർ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ വഴിയെ നോക്കും കേട്ടോ ഇനി ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാർത്തനോജൻസിസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാഡോസിറൻസ് ആൻഡ് സം റോട്ടിഫേഴ്സ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റോട്ടിഫേഴ്സും ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് പാർത്തനോജനസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ചില റോട്ടിഫേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പാർത്തനോജനസിസിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാർത്തനോജൻസിസിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഫീമെയിൽസ് ആയിരിക്കും അതിൽ ആരും തന്നെ മെയിൽസ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോണ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവിലാണെങ്കിൽ അതിൽ മെയിൽസ് ഉണ്ട് ഫീമെയിൽസ് ഉണ്ട് ഒബ്ലിഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ പാർത്തനോജൻസിസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഫീമെയിൽസ് ആയിരിക്കും അടുത്തതാണ് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് ഓർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഓർ സൈക്ലിക് പാർത്തനോജനസിസ് ഇവിടെ എന്
ഫെർട്ടിലൈസേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പാത്തനോജനസിസും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് അഗിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഫീമെയിൽസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ പാത്തനോജനസിസ് വഴി അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് അഗിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ മെയിൽസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒബ്ലിഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പാത്തനോജനസിസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ മെയിൽസ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താ അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ ആവാൻ കാരണം അവിടെ ഫീമെയിൽ ഇല്ല കാരണം അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോയിഡ് എഗ് ഇല്ല അവിടെ ആകെ കൂടി അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്ലോയിഡ് എഗ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് മെയിൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പാത്തനോജൻസിന്റെ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പാത്തനോജൻസിസ് ആണ് മെയിൻലി ഉള്ളത് നാച്ചുറൽ പാത്തനോജൻസിസും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാത്തനോജൻസിസും അതിൽ നാച്ചുറൽ പാത്തനോജൻസിസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർമലി നേച്ചറിൽ സ്പോണ്ടനീസ് ആയിട്ട് ചില ലോവർ പ്ലാന്റ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സിലും ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് പാത്തനോജൻസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ പാത്തനോജനസിസിൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ നമ്പർ അനുസരിച്ച് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഹാപ്ലോയിഡ് പാത്തനോജൻസിസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ഡിപ്ലോയിഡ് പാത്തനോജൻസിസ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഹാപ്ലോയിഡ് പാത്തനോജനസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹാപ്ലോയിഡ് പാത്തനോജനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അറീനോട്ടോക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് പാത്തനോജനസിസും ഡിപ്ലോയിഡ് പാത്തനോജനസിസും നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ പാത്തനോജൻസിസിലെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്ഗിൽ നിന്ന് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് പാത്തനോജനസിസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാപ്ലോയിഡ് പാത്തനോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളിൽ നിന്ന് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാം തന്നെ എന്തായിരിക്കും മെയിൽസ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഗ്ഗും സ്പേമും ഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യണ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യണവരെല്ലാം തന്നെ ഫീമെയിൽസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യണ എല്ലാവരും തന്നെ മെയിൽസ് ആയിരിക്കും ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹണി ബീസും വാസ്പും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹണി ബീയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹണി ബീസിൽ മെയിൽസ് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാർത്തനോജനസിസ് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽസ് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്ഗിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് മെയിൽസ് പാത്തനോജൻസിസ് വഴി ഫോം ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നോർമൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴിയാണ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് അതായത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗിൽ നിന്ന് ഫീമെയിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മെയിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഹാപ്ലോയിഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽസ് എല്ലാവരും തന്നെ ഹാപ്ലോയിഡ്സ് ആണ് ഈ ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഡിപ്ലോയിഡ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ മെയിൽസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവരും ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഫെർമറ്റോജനസിസിന്റെ ആ ഒരു കേസിൽ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഇവിടെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പേംസ് എല്ലാം തന്നെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആവാനുള്ള കാരണം പക്ഷെ ഡിപ്ലോയിഡ് ഫീമെയിൽസിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നോർമൽ ഊജനസിസ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് സോ അവിടെ ഡിപ്ലോയിഡ് ഫീമെയിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോയിഡ് എഗ്ഗിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോയിഡ് ഫീമെയിൽസ് തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽസ് തന്നെയായിരിക്കും പാത്തനോജൻസിസ് വഴി ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഹാപ്ലോയിഡ് പാത്തനോജൻസിസും നോർമൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഊജനസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഊസൈറ്റ് ഫോം ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സ്പെമോട്ടോജനസിസ് കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ സ്പെമോട്ടോസൈറ്റും ഫോം ചെയ്തു മെയിൽ ഗമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും ഉണ്ടായി രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ ഹാപ്ലോയിറ്റ് ആണ് ഇനി എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും
റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഊജനസിസ് കഴിയുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന പോളാർ ബോഡി ഉണ്ട് ആ പോളാർ ബോഡിയും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ആവാം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കാരണം ഇവിടെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആവണത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടല്ല സ്പേമും എഗ്ഗും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മെക്കാനിസം കൊണ്ടാണ് ഒന്നുകിൽ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ ബോഡീസും ഹാപ്ലോയിഡ് എഗ്ഗും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് പാത്തനോജനസിസിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കാണ് ആമിയോട്ടിക് തീലട്ടോക്കി ആൻഡ് മിയോട്ടിക് തീലട്ടോക്കി അടുത്ത് നമുക്ക് ആമിയോട്ടിക് തീലട്ടോക്കി എന്താന്നുള്ളത് നോക്കാം ആമിയോട്ടിക് തീലട്ടോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും മിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ഇവിടെ നടക്കണില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആണ് പക്ഷേ ആമിയോട്ടിക് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് മിയോസിസ് ആണ് നടക്കാത്തത് സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യണ എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് ക്രോമസോം ഉള്ളതായിരിക്കും ടു എൻ ആയിരിക്കും അവരുടെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെയാണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട് ഇനി മിയോട്ടിക് തീലട്ടോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ്റെ സെർട്ടൻ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും അനോമലീസ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കാരണം ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവം ഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മിയോട്ടിക് തീലട്ടോക്കി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്ലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോം നമ്പർ ഡബിൾ ചെയ്യാന്നുള്ള ആ ഒരു അനോമലി നടന്നിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡിപ്ലോയിഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിപ്ലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിളിങ് ഓഫ് ക്രോമസോം നടന്നിട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് എക്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വഴിയായിരിക്കാം പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണെന്നും ഓട്ടോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെച്ചുറേഷൻ ഡിവിഷൻ്റെ ഇടയിൽ സൈറ്റോ കൈനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കണില്ല സൈറ്റോ കൈനസിസ് നടന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു സെല്ല് ടു എൻ ആയിരിക്കണം ഒരു സെല്ല് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈറ്റോ കൈനസിസ് നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈമറി പോളാർ ബോഡി ഒന്നും ഫോം ചെയ്യണില്ല ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ തന്നെ ഡബിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് അവർ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഹാപ്ലോയിഡ്സ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് കിട്ടി ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നോർമലി നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നടക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ലാർജർ ഓവും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡിയും ഫോം ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി ഫോം ചെയ്യണം പക്ഷേ സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി ഫോം ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾസ് ആർ മോർ ദൻ ബട്ടർഫ്ലൈസ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഓട്ടോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താ നോക്കാം ഇവിടെ ഊജനസിസ് നോർമൽ മിയോസിസ് ഒക്കെ നടന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഊജൻസിസ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഇവിടെ പോളാർ ബോഡിയും എഗ്ഗും കൂടിയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം ഇതാണ് പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മിയോസിസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോളാർ ബോഡി അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റും ഫോം ചെയ്തു ദെൻ സെക്കൻഡ് മിയോസിസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓവം ഫോം ചെയ്ത് പോളാർ ബോഡീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓവത്തിലോട്ട് പോളാർ ബോഡി വന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് മാറണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പോളാർ ബോഡിയുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കൊണ്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയി മാറി അപ്പൊ അത്രയാണ് നാച്ചുറൽ പാത്തനോജനസിസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള അവരുടെ ട
അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ ഏജൻസ് എല്ലാം തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാത്തനോ ജൻസീസ് നടത്താം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാത്തനോ ജൻസീസ് നോക്കാം ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് കൊടുക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ ഷോക്ക്സ് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള കോൾഡ് വാട്ടർ എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊടുക്കാം യു വി ലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഫിസിക്കൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാത്തനോജനസിസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാത്തനോജനസിസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത് സി ആർ ചിനിലാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പാത്തനോജൻസിസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെയിൽസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെയിൽ ആകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ പാർത്തനോജനസിസ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം അതും ഒരു മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെയിൽ ആകുമ്പോൾ പാർത്തനോജനസിസിൻ്റെ യൂസാണ് ആദ്യത്തെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് സെക്സ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹണി ബീസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം തന്നെ മെയിൽ ആയിരിക്കും ഡിപ്ലോയിഡ് അഗിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം എല്ലാവരും തന്നെ ഫീമെയിൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം സ്റ്റെറിലിറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ ട്രിപ്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡബ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ തന്നെയാണെങ്കിൽ അവരിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലത്തെ അടുത്ത റീപ്രൊഡക്ഷൻ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാത്തനോജനസിസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് എനർജി ആണ് അതായത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എനർജി യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പാത്തനോജനസിസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു എനർജീനെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പാത്തനോജനസിസിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ഫെയിൽ ടു അഡാപ്റ്റ് ദെൻസെൽസ് ഇൻ എൻവിയോൺമെന്റ് അതായത് എൻവിയോൺമെന്റ് ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ച് ഇവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ ഇവർ എലിമിനേറ്റ് ഔട്ടായി പോകാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് സോ അവർ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇതിന് കാരണം റീകോമ്പിനേഷനും ജീൻ എക്സ്ചേഞ്ചും ഒന്നും ഇവരിൽ നടക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ സർവൈവൽ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പാത്തനോജൻസിസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പാത്തനോജൻസിസിൻ്റെ ടൈപ്സും മെക്കാനിസംസും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ല